Bu cümleyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yüklemi birleşik yapılı eylemdir demiş A seçeneğinde. Ortaya çıkmak anlamca kaynaşmış birleşik bir eylem fiil olduğundan doğrudur. B de özne dolaylı tümleç zarf tümleci yüklem şeklinde sıralanmıştır demiş. Ortaya çıkmak yüklemimizdir. Ortaya çıkan ne diye sorsak roman cevabını alırız. Öznedir. Nerede ortaya çıkmıştır? Avrupa'da. Dolaylı tümleç. Nasıl ortaya çıkmıştır? Sözde edebiyattaki destan türünün geçirdiği evrimleşmenin bir ürünü olarak kısmı ise zarf tümlecidir. Yine doğrudur. Birleşik yapılı ve olumlu bir cümledir demiş. Burada bir tane yüklemimiz var. Ancak yüklem dışında yargı bildiren fiilimslerimiz var. Geçirdiği evrimleşmenin olarak şeklinde. Bu şekilde tek bir yüklem ve fiilimsi barındıran cümleler girişik birleşik cümlelerde. O nedenle birleşik yapılıdır ve olumlu cümledir. Fiil cümlesi olduğundan mema olumsuzluk ekini almalıydı olumsuz bir cümle olması için. Almadığı için bu eki olumlu bir cümledir yine doğrudur. E'de 3 türde fiilimsiye de yer verilmiştir demiş. Geçirdiği sözcüğünde dıttik sıfat fiil ekimiz mevcut. Evrimleşmenin derken isim fiil eki. Olarak derken ise olmak fiilinden sonra erek arak şeklinde gelen bir zarf fiil ekimiz var. 3 tür fiilimsiye de evet yer verilmiştir. Ancak birleşik çekimli ya da zamanlı eylem diyemiyoruz. Burada çıkmak fiilinde çıkmış şeklinde gelen ekimiz mışmış öğrenilen geçmiş zaman ancak ardından gelen dır dir bildirme ekidir. Birleşik çekimli ya da zamanlı olması için buradaki dır dirin yerine dı di se sa ya da mışmış şeklinde gelmeliydi eklerimiz. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde birinci cümlede ünlü düşmesine örnek vardır demiş. Birinci cümledeki beslenmiştir sözcüğüne bakalım. Sözcüğümüzün kökü besidir. Ardından gelen yapım eki ile birlikte artık besilenmek değil beslenmek şekline dönüşür ve buradaki i ünlümüz düşer. O nedenle doğrudur. B'de ikinci cümlede sıfat görevli birden fazla sözcük vardır demiş. Mitolojik kahraman derken kahraman isimdir. Nasıl kahraman diye sorsak mitolojik cevabını alırız sıfatımızdır. Birçok sözcüğü de kesinlik bildirmeden kahraman ismini belirtir yine belgesiz sıfatımız olur. Ayrıca sevilen ve efsaneleştirilen yöneticiler derken yöneticiler isimdir. Nasıl yöneticiler diye sorsak sevilen cevabını alırız. Nasıl yöneticiler efsaneleştirilen cevabını alırız. Bunlar da yine sıfatlarımızdır. B seçeneği de doğrudur. D seçeneğinde dördüncü cümlede üç farklı türde fiilimsi vardır demiş. Burada oluşturulan sözcüğünde an en sıfat fiil ekimiz mevcut. Eklemeler derken mema isim fiil eki ve yüceltip derken ıp ip zarf fiil ekimiz mevcut. Üç türüne de yer verilmiş yine doğrudur. E'de dördüncü cümlede belirtisiz at tamlaması vardır demiş. Burada mitoloji dünyası derken belirtisiz isim tamlaması yapar. Mitoloji sözcüğü tamlayan ekini almamış. Dünyası sözcüğünde ise tamlanan eki mevcut. Ayrıca ne dünyası diye sorsak mitoloji cevabını da alırız. Belirtisiz isim tamlamamızdır doğrudur. C'de ise üçüncü cümlede belgisiz zamir kullanılmıştır demiş. Burada bir takım sözcüğüne bakalım kesinlik bildirmediğinden ardından değişim şeklinde isim soylu sözcüğümüz gelmiş. Buradaki bir takım sözcüğü kesinlik bildirmeden değişim ismini belirttiğinden belgisiz sıfattır zamir değil. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? A seçeneğinde isim fiil demiş. Burada kalman sözcüğünde mema isim fiil ekimiz mevcut doğrudur. B'de adlaşmış sıfat demiş. Adaletli sözcüğüne bakalım. Adaletli insan olup şeklinde kullanılır aslında. Ancak buradaki insan ismi düştüğünden sadece adaletli sıfatı kullanıldığından adlaşmış sıfattır. Türemiş atsa haksızlığa sözcüğünde mevcut. Haktır elbette sözcüğümüzün kökü isim köktür. Haktan haksız derken 
isimden isim yapım ekini alır. Yapım eki aldıysa türemiş bir sözcük oluyordu. Hatta ardından haksızlık şeklinde yine isimden isim yapım ekini almıştır. Bu nedenle türemiş bir addır yine doğrudur. D'de kişi zamiri demiş. Sen sözcüğü de burada kişi zamirimizdir. Sadece çekim eki almıştır. Yine doğrudur. Edat öbeği bulunmadığından doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? B seçeneğinde ek eylemin iki görevine de yer verilmiştir demiş. Yoktur sözcüğünde yok idir şeklinde ayırarak okuyabiliyoruz. Burada bir ek eylemimiz mevcut. Yok bir isim olduğundan isimlere gelerek yüklem yapma göreviyle kullanılmıştır. Gelecek sen sözcüğünde ise gelecek isen şeklinde okuyabiliyoruz. Buradaysa basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zamanlı yapma görevinde kullanılmış. B seçeneği doğrudur. C'de zaman belirtecine yani zaman zarfına yer verilmiştir demiş. Gelecek sen bir gün önce gelsene dizesinde burada gelsene fiilimiz ne zaman gelsene diye sorsak bir gün önce cevabını alırız. Zaman zarfımızdır. Yine doğrudur. D'de türemiş eylemler kullanılmıştır demiş. Açmaktan açılmak diyebiliyoruz. Açmak fiil köktür. Açılmak derken fiilden fiil yapım ekini alır. Bir tane yapım eki almışsa eğer bir sözcük türemiş oluyordu. Açılmak da bir fiil olduğundan türemiş eylemdir. Aynı şekilde geçmekten geçilmek, biçmekten biçilmek derken yine fiilden fiil yapım ekini almışlardır. Bu nedenle D seçeneği de doğrudur. E'de haber kipleriyle çekimlenmiş eylemler vardır demiş. Yar, düşer, iner sözcüklerinde her birinde geniş zaman kipini almış. Bu nedenle evet haber kiplerinden biridir. Aynı zamanda açılmaz, geçilmez, biçilmez geniş zamanın olumsuzudur. Gelecek sen derken burada gelecek zaman kipimiz mevcut. Her biri haber kipidir. Yine doğrudur. A seçeneğinde ise tüm dizeler birleşik yapılı cümlelerdir demiş. Kar yağar, çığ düşer, yollar açılmaz dizesi sıralı bir cümledir. Burada 3 adet Yüklemimiz var ve aralarda virgüller var. Sel iner, derelerden geçilmez şeklinde yine sıralı bir cümlemiz mevcut. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu cümleyle ilgili olarak numaralanmış yargılardan kaç tanesi doğrudur? Birincisinde zarf görevli sözcük kullanılmıştır demiş. Burada eğilmek sözcüğü fiilimsidir. Ve ne kadar eğilmek diye sorsak o kadar cevabını alırız. Kadar sözcüğü bir edattır ancak burada zarf görevinde kullanılmıştır. Birincisi doğrudur. İkincisinde ilgeç yani edat ve bağlaca yer verilmiştir demiş. Buradaki ki bağlaç olarak kullanılmış. Ayrıca mami de soru edatımızdır. Yine doğrudur. Üçüncü de sayı sıfatı vardır demiş. Buradaki bir sözcüğü herhangi bir kapı anlamında kullanılmış ve kesinlik bildirmeden bir ismi belirtmiş. O nedenle belgesiz sıfatımızdır sayı sıfatı değil. Dördüncü de birden fazla ek eylem kullanılmıştır demiş. Kapıdır derken kapı idir şeklinde okuyabiliyoruz. Aynı zamanda zorundadır derken zorunda idir diyebiliyoruz. Her ikisinde de isimlere gelerek yüklem yapma göreviyle kullanılmıştır. Yine doğrudur. 5'te 3 türde fiilimsiye yer verilmiştir demiş. Burada geçilmesi sözcüğünde mema isim fiil ekimiz var. Bir de eğilmek derken mekmak isim fiil ekimiz var. Sadece isim fiile yer verilmiş. 3 türde değil. Bu nedenle 5. dahil edemeyiz. 6'da türemiş yapılı sözcükler vardır demiş. Açlık sözcüğünün kökü elbette açtır ve isim köktür. Açtan açlık derken isimden isim yapım ekini alır. Sözcük yapım eki aldıysa türemiştir. Aynı zamanda burada geçilmesi sözcüğünde geçmekten geçilmek şeklinde yine yapım ekini alır. Fiilden fiil yapım ekidir. Yine türemiş yapılı bir sözcüktür. Altıda da doğrudur. Yedinci de yüklem çekimli eylemdir demiş. Yüklemimize bakarsak zorundadır sözcüğü. Ve isim soylu bir sözcük. Bu nedenle çekimli eylem olamaz. Yine kapıda isimdir çekimli eylem olamaz. Burada yine dahil edemiyoruz. Saydığımızda 4 tane olacağından doğru cevabımız B seçeneğidir.
Bu parçada verilen altı çizili bölümlerden hangisi at takımı bir diğer adıyla isim tamlaması oluşturmamıştır? Mekan unsurları şeklinde gelen sözcük grubuna bakalım. Mekan sözcüğü tamlayan eki almamış. Unsurları derken tamlanan ekimiz mevcut. Ne unsurları desek mekan unsurları diyebiliyoruz. Belirtisiz isim tamlamasıdır. Dünya çerçevesinde sözcüğünde ise dünya sözcüğü tamlayan eki almamış. Çerçevesi derken tamlanan ekimiz mevcut. Ne çerçevesi desek dünya çerçevesi diyebiliyoruz. Yine belirtisiz isim tamlamasıdır. Türkiye'de bir atı derken de Türk sözcüğü yine tamlayan ekini almamış. Edebiyatı derken tamlanan ekimiz mevcut. Ne edebiyatı desek Türk edebiyatı cevabını alıyoruz. Yine belirtisiz isim tamlaması. Meddah hikayesi kısmındaysa meddah sözcüğü tamlayan ekini almamış. Hikayesi derken tamlanan ekimiz mevcut. Ne hikayesi desek meddah hikayesi diyebiliyoruz. Yine belirtisiz isim tamlaması. Birincisinde insanın sözü derken de belirtili isim tamlamasına benziyor. Ancak cümleyi okuduğumuzda hikaye insanın sözü keşfettiği günden bugüne en çok başvurduğu bir anlatım tarzıdır cümlesinde. Burada insanın keşfettiği şeklinde bir tamlama mevcut. İnsanın sözü değil bu nedenle burada isim tamlaması yapmamıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? B seçeneğinde ünlü daralmasına uğramış sözcük vardır demiş. Diye sözcüğüne bakalım. Sözcüğümüzün kökü demektir ve fiil köktür. Ardından gelen zarf fiil ekidir ve iki ünlü yan yana okunamayacağından arada bir kaynaştırma ünsüzü vardır. Y kaynaştırma ünsüzünün daraltıcı etkisinden dolayı E geniş ünlüsü daralarak İ'ye döner. Bu nedenle ünlü daralması mevcuttur. C'de tüm fiiller haber kipleriyle çekimlenmiştir demiş. Yar sözcüğünde geniş zaman var haber kipidir. Tozar derken gezer derken yine burada geniş zaman kiplerimiz mevcut haber kipleridir. Olmuş sözcüğünde ise mışmış öğrenilen geçmiş zaman kipimiz var. O da haber kipleri arasında yer alır doğrudur. D'de belgesiz sıfat kullanılmıştır demiş. İncecikten bir kar yağar dizesinde Buradaki bir herhangi bir kar anlamında kullanıldığından belgesiz sıfatımızdır. Kar ismini kesinlik bildirmeden belirtmiştir. Yine doğrudur. E'de hem yapım hem çekim eki alan sözcük kullanılmıştır demiş. İncecikten sözcüğünde incedir sözcüğümüzün kökü isim köktür. Ardından gelen cıkcık ekinde ise isimden isim yapım ekidir. Ve peşi sıra dendan eki gelmiş. Ayrılma hali ekimiz çekim ekidir. Hem yapım hem çekim eki almıştır yine doğrudur. A seçeneğine bakalım. Deli sözcüğü somut ad görevindedir demiş. Burada deli gönül şeklinde kullanılmış. Gönül isimdir ve nasıl gönül diye sorsak deli cevabını veririz niteleme sıfatıdır. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış dil bilgisi terimlerinden hangisine uygun bir örnek yoktur? Birincisinde edilgen çatılı fiil demiş. Bölünür sözcüğüne bakalım. Bölmek fiilinden sonra bölünmek şeklinde ne çatı ekini almış. Bölünen ne diye sorsak çamlı beller cevabını alırız. Kendi kendine bölünemeyeceğinden başkası tarafından yapılma anlamı vardır. Bu nedenle edilgen çatılı fiildir. Ünlü düşmesi neyse Ayrıldım ve bağırım sözcüklerinde rastlarız. Bağırdır sözcüğümüzün kökü ve burada ünlüyle başlayan bir ek aldığından bağır sözcüğündeki bu ı ünlüsü düşer. Ayrıldım sözcüğünde ise ayırmaktır sözcüğümüzün kökü ve ayrılmak şeklinde yapım eki alırken buradaki ı ünlümüz yine düşer. İki de doğrudur. Kişi zamiri ise ben sözcüğünde mevcut. At tamlamasına da Sivas illeri kısmında rastlıyoruz. Sivas sözcüğü tamlayan eki almamış ancak illeri derken tamlanan ekimiz mevcut. Ne illeri diye sorsak Sivas cevabını alırız. Belirtisiz isim tamlamamızdır yine doğrudur. Dörtte ise sıfat görevinde ikileme demiş. İkilememiz bölük bölük burada ve arkasından bölünmek fiili gelmiş. Bir fiile nasıl bölünür diye sorduğumuzda aldığımız cevap zarf olur. Bu nedenle... Doğru cevabımız D seçeneğidir.
Nibelungen destanından alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğinde ile sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmıştır demiş. İleyi cümleden kaldırıp yerine V getirdiğimizde aynı anlamı sağlıyorsa bağlaç olarak kullanılmış oluyordu. Hakan ile diye başlayan cümlede ileyi kaldıralım. Hakan ve yanında Veronal Dietrichan başladı ağlamaya cümlesinde aynı anlamı sağladı. Bu nedenle bağlaç görevinde kullanılmıştır doğrudur. B'de devrik cümle vardır demiş. Burada başladı yüklemimiz yüklem sonda bulunmadığında devrik cümle diyorduk yine doğrudur. C'de için edatı isimle öbekleşerek zarf görevinde kullanılmıştır demiş. İçin burada edat olarak kullanılmış ve dostlar ismiyle öbekleşmiş. Niçin feryat figan ettiler diye sorsak dostlar için cevabını alırız. Bu nedenle evet zarf görevinde kullanılmıştır doğrudur. D'de yazgılılar sözcüğü gövdeden türetilmiştir demiş. Bakalım yazmak fiil kökünden gelir. Yazmaktan yazgı derken fiilden isim yapı mekini alır ve bir kökle bir yapı meki birleşerek gövdeyi oluşturur. Yazgıdan yazgılı derken isimden isim yapı mekini alarak gövdeden türemiştir yine doğrudur. E seçeneğinde birden fazla birleşik zamanlı eylem vardır demiş. Burada başladı sözcüğü birleşik zamanlı değildir. Başlamak fiilinden sonra sadece bir tane kip eki gelmiş. Yatıyordu sözcüğünde yatmak fiilinden sonra şimdiki zaman ve şimdiki zamanın hikayesi şeklinde birleşik zamanlı eylemimiz mevcut. Ancak o da bir tanedir. Birden fazla değil. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde? Farklı türde eylemsiler, fiilimsiler bir arada kullanılmıştır. A seçeneğinde bakanından sözcüğünde an en sıfat fiil eki ve akanından derken yine an en sıfat fiil ekimiz mevcut. Her ikisi de aynı türdür. C'de tanımak sözcüğünde mekmak isim fiil ekimiz var ve başka fiilimsimiz yok. Burada etmeli gitmeli sözcüklerinde meli malı gereklilik kiplerimiz var. D'de anlatmak derken isim fiil eki, atlatmaktan derken yine mekmak isim fiil ekimiz mevcut. Bu nedenle aynı olduğundan yine eleriz. E'de görmektense derken mekmak isim fiil ekimiz, yatmak derken yine mekmak isim fiil ekimiz mevcut. Her ikisi de aynı türdür. B'de devrilince derken devrilmek fiilinden sonra ince ince şeklinde gelen bir zarf fiilimiz var. Gösteren derkense an en sıfat fiil ekimiz mevcut. Farklı fiilimsiler olduğundan doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Sevgi ve onun bir sonraki derecesi olan aşk kavramı tasavvuf sahasında verilen büyük eserler için vazgeçilmez bir konudur. Burada vazgeçilmez bir konudur kısmı yüklem. Vazgeçilmez bir konu olan ne? Sevgi ve onun bir sonraki derecesi olan aşk kavramı kısmının tamamı özne. Öznede bulunmayanı istemiş bizden. Burada olan sözcüğünde an en sıfat fiil ekimiz mevcut. A seçeneğini eleriz. Sevgi beş duyorganımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız bir isimdir. Bu nedenle soyut isimdir yine doğrudur. Onun derecesi derken de belirtili isim tamlaması yaparız. O sözcüğü ın in tamlayan ekini alır. Derecesi derken ı i tamlanan ekimiz mevcut. Neyin derecesi desek onun cevabını alırız. Belirtili at tamlamasıdır. Burada o sözcüğü işaret zamiridir. Çünkü sevgi isminin yerini işaret yoluyla tutmuştur. Yine doğrudur. Ancak ilgeç yani edat bulunmamakta burada V sözcüğü bağlaçtır. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir.